，出口版红旗十六的射程高达一百六十公里，重新定义中程防空，其性能为何会变得如此凶残？观众朋友，大家好，我是福田少。在本届珠海航展上，我们看到了太多的新型武器装备，特别是用于攻势作战的战斗机、无人机、防区外打击武器、隐形导弹等等。但是，谁也别小看中国所出售的防御性武器，包括防御无人机的武器系统、远程防空导弹武器系统、中近程防空导弹武器系统等等。只要你能想到的，这里都能看到、买到。关键是价格还合适。好了，我们不做广告了，因为接下来的红七十六防空武器系统才算是真正的够凶残。据中国军工企业的展板介绍，红七十六 FE 是一款配备有二维相扫有源相阵雷达的武器系统，其对常规飞机目标的发现跟踪距离不小于二百五十公里，能够同时精确跟踪十二个目标，并且拦截其中的八个目标。红七十六 FE 采用的是半主动以及主动双模复合雷达导引头，能够有效的拦截远程飞机、战术弹道导弹、超音速巡航导弹等目标。中近程防空导弹具备反导能力，是所罕见。要注意，红七十六 FE 采用的是捷联自主初制导加修正指令中制导，再加半主动和主动双模末制导。这款导弹不需要全程引导，在末端可以自主飞行杀伤目标，从而极大的提升了抗饱和打击能力。也可以在强电磁干扰情况下，对导弹实施必要的引导。红旗十六 FE 的最大亮点还是射程，这款中近程防空武器系统的杀伤远界高达一百六十公里。问题是，这么一改。它还是中近程防空武器系统吗？红旗十六中近程区域防空导弹系统刚开始它的最大射程只有四十公里，现在一家伙增加了四倍，达到了一百六十公里。我们可以对比一下国外的导弹，号称远程防空拦截系统的 S 三百 PMU 一，它的最大拦截距离也只有一百五十公里。而美国人牛皮吹破天的爱国者三，它的最大拦截距离甚至不足100公里。要注意一点，这还是出口型的红旗1 6 FE， 那么自用版本可能还要更好一点。如此凶残的性能是怎么实现的呢？这恐怕以该型导弹的先进雷达、一体化发动机技术、定向战斗部等多项革命性技术的使用有关，采用。主动、半主动、双模复合雷达导引头，对于一款中近程防空系统而言，也有点奢华。但考虑到中国的电子工业的进步，似乎呢也能接受。因为只要中国能干成的，最终都会把它们白菜化。红旗十六 FE 的新导弹还采用了光杆弹体，增加了侧向推力技术。技术人员半开玩笑地说。有了这个技术，红旗十六 FE 导弹在空中可以横着走。红旗十六 FE 为什么能打那么远呢？只能推测它的设计与一体化发动机技术有关。当然，它也可能采取了高抛弹道攻击目标的方式。或许它的发动机还使用了双推力技术，从而极大的提升了导弹的最远射程。那么，红旗十六 FE 的出现。所带来的影响到底有多大呢？这个惊喜还真的有点多。最直接的受益者就是0 5 4 A 护卫舰，它的防空作战潜力将会因此而大幅度飙升，从而让0 5 4 A 这款常规的护卫舰升级为区域防空舰。这下子，中国海军拥有的防空舰的数量将会再增加50艘以上。当然，为了达到此目的。可能还需要为0 5 4 A 更换更先进的有源降准雷达。不过，这个前景想想都令人兴奋。当然，我军有没有必要全部换装红旗1 6 FE 这么好的导弹，那是另一回事。但是，拥有了这项技术本身，就会带来无限的想象。那么，另外一个变化
，是中国的陆军集团军的野战防空火力的全面提升。红旗十六组成了中国陆军集团军的第一道拦截网，它主要负责拦截敌方的战术空地导弹、巡航导弹以及各种战斗机、武装直升机等空中目标。如果换装了红旗十六 FE， 那么我军的集团军。似乎就能够把空军防空部队的活都给干了，这个可真的有点厉害了。如果我们再做进一步的深入分析，就可以发现，如果红旗十六 FE 使用的这些先进技术被用到了红旗九 B 防空导弹武器系统上，那么中国的防空导弹技术将超过俄罗斯的 S 四百，这恐怕已经就是板上钉钉的事了。这个的确值得我们骄傲，因为通过红旗十六 FE 这个案例，就表明我们在这方面还真的有实力。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。